contra los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de tu viaje a México y alguna de lo que tú quisieras poder hacer para mejorar, para ayudar con esas restricciones o a uh, mirar a ver qué se puede hacer? It seems that you were very impressed about the immigrant uh, position after your trip to Mexico and that you are uh, very against the restrictions that they are doing on hiring the immigrants. Uh, we would like to know uh, what has happened ever since and how is it that you feel about uh, the present bill that they're trying to put against hiring them. Okay. Um, my trip to Mexico was a wonderful experience. Uh, it was two weeks, and I just had a, uh, uh, it was very meaningful to me uh, to be able to experience the country, to experience a lot of the culture, and to, and to get to know a lot of the people who live there, and to understand more about what their daily lives are like. La visita de las dos semanas en México ha sido muy impresionante eh, para, uh, para Heidi, mm -hmm. y, uh, y, y... Yeah. Sí, muy okay. impresionante yeah. porque ella okay. alcanzó a ver un poco acerca de cómo la gente vive día a día y conocer un poco más acerca de la cultura de, en, en prim, de primera a primera mano. Mm -hmm. um, I, I understand that the, the immigration issues are dealt with at the federal level, so there's not much that we can do at the local level, but I do think that there are opportunities uh, within the immigration service to uh, lift or to change some of the restrictions on visas to make it easier for people to come back and forth to be able to work. Um, Let's translate that. El, el, um, los asuntos de los inmigrantes está más bien a nivel federal, pero hay muchos y hay poco que se puede hacer a un nivel local, pero hay ciertas cosas que se puede hacer y ella definitivamente está uh, en, pensando en esto uh -huh. y es de hacer ciertos trámites locales más accesibles y más fáciles trámites por ejemplo como el visado uh -huh. uh, I, there's also an issue of fairness and equality with some of the visas uh, if you uh, in South Georgia where there may be some peach or onion farmers the visas that they're using require those business owners to provide certain Um, amenities for their workers. Those, those kinds of requirements are not evenly distributed amongst all businesses, mm -hmm. so it creates an uneven playing field for business owners. Hay también el, el, eh, se está también de establecer eh, un, un nivel de igualdad hacia uh, los obreros que trabajan en las fincas de cebollas y de, mm -hmm. de duraznos, yeah. de duraznos mm -hmm. sí, eh, porque se supone que el, el, el que los emplea les dé ciertas acomodaciones, mm -hmm. eh, eh, casa, vivienda. Y, y, no, y no, no lo distribuyen de una forma... Eh, eh. Lo, no, es, no es distribuido igualmente, uh, porque eso es específicamente ciertas, uh, ciertos requisitos que los trabajadores, uh, eh, para los empleadores que están creciendo cebollas y, y, y duraznos tienen que hacer. So, I, and I think there, there are other restrictions, as I understand it, that certain countries are allowed to have uh, so many visas for people who have certain types of job skills that are allowed to come into the country. Individuals from Mexico don't have that same uh, opportunity. So, you know, maybe what the government needs to do is to say that we understand we have a need for a certain type of skilled worker and that we need to provide so many visas for that. Uh, for those individuals to come in. So again, I think there's some, some equality and fairness that needs to be looked at in the system, the immigration system itself. También hay otras uh, cosas que hay que cambiar en el en nivel de inmigración. Por ejemplo, hay ciertos países que tienen un número mayor de visas que pueden otorgar que otros países. Y uh, en un cierto sentido, la idea es de poder repartir de, una, de un número igual todo, uh, todos estos requisitos. Um, I, and then, of course, I, and I understand the overriding concern for security for the country. So we don't want to lose sight of that. I just think that there are ways that the Immigration Service can look at some of its policies and maybe make them 
um, again, more equitable. Y entiende so. que hay uh, aspectos de seguridad que siempre tenemos que enfrentarnos y eh, los encuentra muy importante, pero a la misma vez se puede analizar todo, eh, todo estos, uh, eh, estas mejoras para hacerlo más fácil, sea para los inmigrantes y los otros países como para nosotros. Okay. Heidi, y una de las últimas preguntas que te íbamos a hacer hoy es, en, si uh, vuelves a ser reelegida como alcaldesa de Atens, ¿cuáles son algunas de tus iniciativas para los próximos cuatro años en general y específicamente para la población latina? Um, <laughs> if you are reelected again uh -huh. as mayor of uh -huh. Athens, uh, what are your first initiatives in general? What are uh, the initiatives you would like to have for the next four years in general, but particularly for the Latin community? I think uh, the, the poverty initiative is one that I want to be able to look at those recommendations and, and to be able to advance those that local government can play a role in. I still think we need to do more with looking at housing and transportation issues and certainly economic development issues, creating more jobs uh, for the community. So those are some things that are still important to me that um, I would like to be able to give more attention to. Muchas cosas han sido comenzadas en los últimos cuatro años y ella quisiera continuarlos, eh, particularmente el, 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 el Comité de Partners para Prosperous Athens que está a punto de, de venir con ciertas estrategias. Uh -huh. eh, naturalmente el aspecto de la vivienda y de la transportación es muy importante y uh, crear nuevos empleos en la ciudad. Uh -huh. Heidi, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas ah, gracias. No, de nada. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que les quiero decir a todos es que en noviembre 7 empiezan las elecciones tanto locales como estatales. Uh -huh. uh, y entonces um, ustedes pueden ir al www.atensclarkcounty.com y a, a rayita elecciones y, o elections. Entonces así pueden saber exactamente a dónde pueden ir a votar, cuáles son la, dónde están las mesas electorales. También hay otros esfuerzos acerca del voto latino en Georgia y ustedes pueden uh -huh. ir al www.galeogaleo.org uh -huh. y aprender un poco más acerca de las iniciativas uh -huh. y también a www.eslahora.com. Ahí también les van a decir cómo se puede hacer un ciudadano americano y cuál es, por qué es tan importante votar. Entonces, muchas gracias por la atención de esta noche y esperamos verlos en nuestro uh -huh. próximo programa. Hasta, buenas noches. Uh -huh.